Sarajevo se prvi put spominje u istorijskim izvorima 1435. godine. Vijekovima ovdje žive zajedno građani različitih nacija i religija. Sarajevo je jedini evropski grad u kome džamije, pravoslavne i katoličke crkve i sinagoge stoje tako blizu jedni uz druge i gdje zajedno odjekuju pozivi na molitvu. U modernoj historiji Sarajeva pamte se olimpijske igre 1984. godine kada je grad pokazao svoju autentičnu gostoprimljivost. Opsada Sarajeva počela je 4. aprila 1992. godine i trajala je 1425 dana. Jedinice bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojne snage srpskih ekstremista okolile su grad i otvučele stravičan teror na njegovih 500.000 građana. Presječen je dovod vode, struje i značajno reduciran dotok zemnog gasa. U gradu je počelo ponestajati hrane. Agresor je na ovaj grad ispalio sva sredstva iz svog vojnog arsenala. Snajperi se vrga sjeli su smrt po gradskim raskrsnicama. U junu 1992. godine snage Ujedinih nacija preuzelo su kontrolu nad Sarajevskim aerodromom. Umjesto da odmah prekinu opsadu grada u toku svog beskorisnog i sramnog mandata, oni su se bavili brojnjem granata ispaljenih na grad i dostavom humanitarne pomoći po principu pola agresoru, pola žrtvi. Ovo je priča kako su građani Sarajeva preživjeli ovaj strašni period i odbranili svoj grad. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine čuvaju se predmeti koji su napravljeni i korišteni tokom opsade. Virtualni modeli ovih predmeta i priče o njima mogu dočarati atmosferu i borbu za život u gradu pod opsadom. Oskodne količine hrane koja je bila na raspolaganju građanima Sarajeva trebalo je nekako pripremiti u uslovima nedostatka struje, vode i energenata. Građani su pravili mnoštvo improvizovanih kuhala i peći, najčešće na drva, ali i na sve ostalo što dobro gori. Tako su nestali gradski parkovi, klupe, dijelovi namještaja, knjige, kasete. Zime u Sarajevu su hladne, temperature silaze i do minus 20 stepeni. Improvizovani peći jedva da su bile dovoljne da zagriju prostorije koje su bez prozorskih stakala odmah na početku rata uništenih usljed eksplozija granata. Većina prozora u Sarajevu bila je prekrivena folijom iz humanitarne pomoći sa logom UNHCR-a. Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana. To je najduža opsada u istoriji modernog vremena. Pored stravičnih ljudskih žrtava, u gradu su uništene i oštećene mnoge zgrade i institucije. 
gradska vijećnica remek dijelu pseudo maurske arhitekture potpuno izgorjela zajedno sa knjigama iz Narodne bibliotijeke Bosne i Hercegovine. Uništeni su svi olimpijski sportski objekti, Sarajevska žičara te mnoge poslovne i stambene zgrade. Ipak, ništa nije moglo uništiti duh otpora hrabrih i ponosnih Sarajlija. Bosna i Hercegovina je odbranjena. Rat je završen potpisivanjem Dejtonskog sporozuma u novembru 1995. godine. Država je podijeljena na dva entitete od kojih je jedan pripao agresoru. Borba se nastavlja civilnim sredstvima. Nadamo se da je ovaj virtualni muzej barem približno dočarao ono što su prošli građani Sarajeva tokom opsade. Također se nadamo da se ovi grozni događaji više nikada i nikome neće ponoviti.